Okay, so we are going to start with today's class. Let me ask you, how are you? How are you guys? Good. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Eh, Paola. Le solucionaron el problema. Hi, teacher. Sí, teacher. Me lo solucionaron y creo que ya envié las tres tareas. Ahora ya voy por la cuatro. No sé si, no sé si revisó de casualidad que le cae. Sí. Pero me aparecieron en chequecito verde. Me imagino que así tiene que ser. Correcto. Sí. Ah, ok. Así Thank es. you, teacher. Ok, very good. Ya está solucionado. Okay. Sí. All right. Gracias. Okay, guys, so we are going to start with today's class. And, well, we are going to start with the following, with the quote of the day, okay? The quote of today. Let's see. Um, let me see. Let me see. Let me see. Claudia, Claudia Maria, help us reading, please, the quote of the day. Read. El entitulado que aparece aquí. Yes. Lea. Ah, sorry. Yeah. Lo veo muy bien. Um, Goal setting in the secret to a company future. Tony Robbins. Robbins. Okay. Repeat after me. Repeat after me and say compelling future. ¿Cómo? Compelling. Compelling. Future. Future. Yes. So goal setting is the secret to a compelling future. So let me ask you, do you know what is the meaning of compelling? Compelling. Compelling is convincente, okay? Mm -hmm. So it says goal setting is the secret to a compelling future. ¿Qué significa esto? Dice que básicamente la fijación de objetivos, ¿ok? La fijación de objetivos, goal setting, es el secreto para un futuro convincente, un futuro bueno, ¿ok? Y eso es cierto, ¿ok? Si usted tiene sus um, objetivos y los logra, eso es algo súper bueno. Aparte que ya vamos a terminar el año. Vamos a ver si muchos de aquí van a lograr lo que se han propuesto. ¿Ya? Y yo espero que sí. Ok. So, then, just for you to keep in mind, again, zoom, botón de silencio, mute, eh, camera on, encendida. We are going to use the chat. We are going to use the breakout rooms. And, well, respeto ante todo. Ok. So today's agenda, we are going to start with a warm up. Then today we are going to learn about possessive nouns. We are going to have grammar, speaking, writing time, and the wrap, the end of the class. Okay. So we are going to start with emotions. Okay. Emotions. So how are you feeling today? ¿Cómo podemos responder a esta pregunta? How are you feeling today? ¿Cómo te sientes este día? How are you feeling today? So, I am feeling, I am feeling happy. I am feeling frustrated. I am feeling proud. I am feeling confident. I am feeling indifferent, indiferente, okay? I am feeling determined, determinado, okay? I am feeling disappointed, okay? Disappointed, decepcionado, okay? I am feeling thoughtful. What is the meaning of thoughtful? ¿Quién sabe? Thoughtful? No? Presentable, ¿verdad? Eh, pensativo. Pensativo. Thoughtful es una persona que está bien pensativa. I am feeling thoughtful. Okay. I am feeling thoughtful. Sure. Yes. 
Y porque tiene el, el, como el, el, el corbatín o, o la cosita esa, el tall foot. Yes, <risa> yes, I don't know why. Es como okay. cabal presentable. ¿o? Yes, but I mean, es nada más la carita, pero en realidad no es presentable. Ok, es la carita que le han puesto así. Ok. Uh -huh. so, but Está thought... pensativo. Ajá, pensativo. Este a thoughtful también puede ser en algún momento eh, alguien que es cortés. Ok, pero okay. en este caso es alguien que es pensativo. Ok, alguien uh -huh. que medita, al, alguien reflexivo. Ok. Ajá. Thoughtful, pero sí. Thoughtful. Ajá. Y And how about shy? Shy? I am feeling shy. Oh, that is when you feel apenado. Apenado, ah, ok. Ajá. Yes, shy is apenado. Uh -huh. Ok, thank you. Yes, all right. Now, um, then we also have surprised. Okay, surprised, sorprendido, right? Surprise. Then we also have optimistic. So this is something good, optimistic. If you are feeling optimistic, se siente optimista, okay? So I hope, espero que aquí todos se sientan optimistas, okay? So you are feeling optimistic, annoyed, molesto, annoyed. Okay, como molesto, como aquel malestar que está como irritado, okay, enojado. Es annoyed. Pessimistic. Mm -mm. Okay. Pessimistic es negativo. Alguien pesimista no es algo positivo. Okay. Okay. So then again, happy, frustrated, happy, feliz. Feliz. Frustrated, frustrado. Ok. Proud, orgulloso. Ok. Pero orgulloso de usted mismo. Ok. Un sentimiento bueno. Ok. Proud. Confident. Usted se está sintiendo confiado. Confiado. Ok. Indifferent, indiferente. Determined, determinado. Determined. Determinado. Disappointed, decepcionado. Cuando usted dice, Ticho, yo me siento decepcionada. Yo me siento decepcionado. I feel or I am feeling disappointed. Yo me siento bien reflexivo, dice uno. I am feeling thoughtful, pensativo. ¿Ok? Surprised, sorprendido. Optimistic, optimista. Annoyed, irritado, molesto. ¿Ok? Pessimistic, pesimista. ¿Ok? Teacher. Yes. Uh, what does skeptical mean? Skeptical. Well, skeptical. In, skeptical. Well, skeptical, I think that that means uh, somebody uh, that uh -huh. is uh, even in Spanish, it's really difficult. Really? Yes, even in Spanish to describe that emotion. Mm -hmm. Skeptical is like a thoughtful, something like that? Mm. Or is, is the other means? Well, I think that a skeptical in this case is going to be somebody that is, um, this is uh, somebody that is, that does not have or that is not convinced, alguien que no está convencido, alguien que tiene dudas. Skeptical puede ser alguien dudoso. Oh, ok. Ajá. Okay. Cuando usted se siente dudoso de algo que no le convence. Skeptical. Okay. But skeptical is kind of a bad emotion. Es como algo malo. Uh -huh. Ah, really? Yes. It's a, a, a bad feeling. Correct. Es ok, thank you. Uh -huh. Es como que usted duda si algo es verdad o mentira. Right? So that is negative. Oh. Mm -hmm. Es que. Oh, okay. No. ok. Yes. Very good. Thank you. All right. Thank you. So any other doubt? Any other question that you may have? Uh, me, teacher. I'm sorry. 
Oh, yes. What does uh, a, a mouse, a mouse mean? A mouse, spell it. Um, um, yes. A spell it. Is feeling? Oh, no, a spell it, a spell it. Ah, okay, okay. How do you write uh, it? Uh, I M U S E D. Uh, amused. Uh, amused. Okay. Amused. 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 Uh -huh. Amused. Okay. So amused. Amused. Es alguien eh, divertido. Amused. Amused. Como por oh, ejemplo, okay. si usted quiere decir, eh, me siento. Eh, I'm feeling glad. I'm feeling glad, me siento feliz. I'm feeling glad, yes. I'm mm -hmm. feeling okay. amused, divertido o que se está, está entretenido. Oh, okay. I am amused. Cuando se está entretenido en algo que le genera bastante como eh, aquel sentimiento de prestar atención, okay. está entretenido. Entonces puede decir, I am amused. Amused. Yes, amused. Okay. Okay, uh -huh. thank you, teacher. Okay, any other doubt? Any other doubt? No? Let's move. Let's find the mistake. So what is a mistake? Mistake is a error. 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 Very good. Okay, find a mistake. Number one, which is the mistake on number one? Error. Uh -huh. Are so what is what should be the, the correct answer? My boss is. is friendly. My boss is friendly. Very good. What about number two? Is is um, and uh -huh. what should Marcos be the and, uh, Marco are. and Sander are cre create creative creative. Yes, creative. Marcos and Sandra are creative. Are, are creative. Now number three. A coma, no debería ir después de la ya. Oh, okay, in English. Um, they, 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 they. The apostrophe. <laughs> Ajá, very good, the apostrophe. Okay, ese es un apostrofe. So the apostrophe is in the middle, está en medio, is in the middle of E and Y. And it shouldn't be right there, right? ¿Dónde tiene que ir? Uh, between uh, Y and, and R. Very good. Between Y and R. Excellent. So they are not thirsty. And what is the meaning of thirsty? What is the Sed meaning of thirsty? Sediento. Sediento. Mm -hmm. Are you thirsty? Are you thirsty? Yes, of course. Yes, I am. Okay. All right. Yes, I am. Yes, I am. <laughs> yes. Okay. So now number four. What is the mistake? Is. It should be. Are, are you angry? Are you angry? Yes. Okay. So, Hyle, are you angry? No, I am not. No, I am not. Okay, very good. All right. So, let's see. Uh, very good. Do you have any question about those four sentences? Questions? Questions, questions? No? Okay, so now let's see. As you can see right here, we have vocabulary, vocabulario, yes? What is this? What is this? This is a bottle of water. This is a bottle of water, okay? Una botella con agua, a bottle of water. What is this? Well, fingers. How do you say dedos? Fingers. Okay. Then we also have mano. How do you say mano? Hand. And how do you say brazo? Arm. Yes, arm. So bottle of water, fingers, hand, and arm. Okay. So let's see. Right now, sure. yes. How do you say uña in English? Nail. Ah, okay, okay. Nail. Nail. Okay, yes. thank you. 
Yes. Okay. So now let's pay attention. Okay. Let's pay attention to the following. We have vocabulary. So this one. Arm. Arm. Okay. Arm is brazo. Arm. Arm. Okay. Then we also have. Legs. 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 Piernas. Legs. Okay, legs. Then, let's see. Head. 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 Yes, head. Okay. Cabeza. Head. Okay. Cabeza. Back. Back. What is back? Back. Espalda. Is... Espalda. Hombros. Oh, no. Back is espalda. Okay, okay, okay. Yes. Espalda. Hand. Hombro is, hombro is shoulder. Very good, Carlos. Shoulders. I yeah. think. Yes, it is shoulder. Oh, okay. Yes. yes. Now we also shoulder. have... Hand. Head and shoulder. <laughs> yes, okay. So head <laughs> and shoulders. Okay, so uh, we have hands. Manos. Hands. Okay. Hand. Yes, hand. Hand. Yes, hands. Okay. Una es hand y las dos son hands. Okay. What is this? H. Eyes. I. I. Uh -huh. We have one, so it is I, but two eyes. Mm -hmm. Okay. So let's see. What about? Ear. 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 Okay. Ear. Mouth. Mouth. Su boca se dice mouth. Mouth. Saca la lengua. Mouth. Mouth. How do you say dientes? Uh, two. Oh, no. Tea. Yes. Dientes? Teeth. Teeth. Yes, teeth. También saca la lengua. Okay. Teeth. 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 Yes. Teeth. teeth. Okay. So le dice teeth y saca la lengua. Okay. Very good. What about? Nose. No sé. <laughs> nose, okay, nariz, <laughs> nose, okay, but it's no se, right, así se escribe, but it's nose, okay, nose, 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 okay, very good. Foot. Pie. Feet. Okay, pie. Okay, Clarissa, so, pie. Buenas noches. Hi, good evening, Clarissa. Foot, okay? Good evening. Yes. Hi. Hi, okay. And then, feet, okay? Pie, foot. Okay. Pies, feet. Los dos. Bien, okay. big foot y el grande. <laughs> <laughs> big foot, yes. Big foot. <laughs> okay. okay, yes. Very good, okay? <laughs> so, okay. Excellent. Very good. So now let's see. Let's continue. Let's continue. Let's move. Okay. So today we are going to start by learning possessive adjectives. Let me see. Who can explain to us what are possessive adjectives with examples? Who can tell us? ¿Quién nos puede decir? ¿Quién nos puede decir qué son los adjetivos posesivos? De propiedad. Ok. Es, es right. como para decir que algo es mío, suyo, tuyo, nuestro. Very good. Yes. Ok. So, they indicate possession, right? So, they indicate that something belongs to somebody. Ok. As you said before. And as you can see, we have the subject pronouns and we also have the possessive adjectives right there. So the subject pronouns are the ones that you already know. For example, I, he, she, it, 
you, we, and they. Those are subjects, right? So you know subjects. Now, each subject has a possessive adjective. Cada sujeto tiene su adjetivo posesivo, as you can see right here. So we have I, for I is my, for he is his, for she, her, for it, its, for you, your, for we, our, 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 for they, their, there, there. Okay. So that's why we say, Mi nombre es Isamar. My name is Isamar. Okay. My name is. So if we want to say, Su nombre es Carlos, en este caso es a nombre masculino, vamos a utilizar his. His name is, name is Carlos. Carlos. Excellent. So now, what about if we want to say su nombre es Elizabeth? Her name is Elizabeth. Her name is Elizabeth. Very good, because it is a name for a woman. Sí, es nombre para una mujer. Entonces sería her. Mm -hmm. Now, it's, all right, cuando estamos hablando de objetos o en este caso animales. Okay. También tenemos you, your, tú. Tu nombre es, your name is Jael. Okay. Or, su nombre es Jael. Your name is Jael. Tú o su. Okay. We are nuestro. So, for example, nuestra clase de inglés, our English class, our English class, mm -hmm. our virtual room, our English classroom, our bedroom, our house, lo que usted quiera, nuestro, right? So, they, their. De ellos. De ellos. Ok. There. Questions? Doubts? Teacher. Yes. What kind of uh, grammatical form is US? Us. Us. Mm -hmm. eh, those are um, those are object pronouns. Some object object pronouns. pronouns. Yes. Okay. Yes. Esos son los object pronouns. Mm -hmm. Contact us contact or something us. like that. Or... Exactly. Contact us. Contact Please us. contact us. Uh -huh. Por favor, contactanos. Contactanos. Okay. okay. Object pronoun. Mm -hmm. Object pronouns. Correct. Thank you. Thank you. Uh -huh. Object pronoun. Very good. All right. Any other doubt? If not, let's see. So we have some examples. Um, can you please help us reading, Carlos Alfredo? Read those two sentences. Léanos esas dos oraciones. It is my bed or it's my back. Okay. It is my back or it's my back. Yes, okay. So again, okay, let's see. Let's explain this. Pero esta vez no lo voy a explicar yo. Lo vamos a explicar entre todos, okay? Vaya, Clarissa, preste atención. Okay, so we have possessive adjectives, okay? ¿Qué eran los adjetivos posesivos? ¿Qué eran? ¿Qué indican posesión? The indicate possession. They indicate possession, indican posesión, pertenencia, ok, pertenencia. So, I was giving an example, yo di un ejemplo que es súper común. 
mi nombre es. Si usted se fija, cuando usted dice mi nombre es, utiliza adjetivos posesivos. My, my, my name is. is. Very good. My name is Carlos. My name is Clarixa. ¿Ok? Porque es su nombre. My name, mi nombre. ¿Sí? Entonces es posesión, possession, pertenencia. ¿Ok? So then, para cada subject, para cada sujeto, tenemos su adjetivo posesivo. Possessive adjective. So, para I es my. He, his. She, her. It, its. You, your. We, are, they, their. So, igual en his, con his, vamos a utilizarlo depende del sujeto. ¿Por qué? Porque his es para él, es para un nombre masculino. Entonces, si yo quiero decir su nombre es Eric, ¿ok? Su nombre es Eric, ¿cómo lo decimos? His name is Eric. His name is Eric, porque es un nombre de un eh, sujeto masculino. Ahora, si yo quiero decir su nombre es eh, Sofía, su nombre es Sofía. His name is Sofía. Her name is her Sofía. Name. Yes, her. Her name is Sofía porque es de ella. Her. 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 Ajá. Her. her. Her name is her name. Sofía. Yes. Sofía. Uh -huh. Esos son los adjetivos posesivos. Yes. Me equivoco. No, está correcto. So, su nombre es Sofía, lo yes. que es posición, su adjetivo posesivo. Correcto. Su. Yes. Ok. Bye. Más o menos. Sí, gracias. Ok, bye. Ok. Entonces, ahora estamos con ejemplos. Ok. So, here we have, it is my, my bag. ¿Qué significa bag? Bolso, en este caso, o puede significar también cartera, grande. De estas. ¿Ok? Yes. It is my bag. Or the contraction. La forma contractada. Que se recuerda que les estábamos viendo el día de ayer. So, it's. It's my bag. Puede decirlo de la forma larga or the long one. The long one or the short. The short one. La larga o la corta. Okay. Very good. So, Carlos Alfredo, read. It is your watch. The or is your watch. Yes. So, it is your watch or it's your watch. Your watch. Mm -hmm. Okay. okay. Eh, Juan Antonio, next. It is his book or it's his book. Yes, correct. It is his book or it's his book. Okay. Mm -hmm. eh, Erika. It is her car or it's her car. Very good. It is her car or it's her car. Mm -hmm. Yes. Yes, Carlos. Ernesto. Uh -huh. Ahí sería el carro de ella. Ese es el carro de ella. Uh -huh. Ese es el carro de ella. Uh -huh. <coughs> es el carro de ella. Okay. Es el carro. Es el carro de ella. Yes. Ok. So, aquí. Es el libro de él. Uh -huh. es, es su reloj. reloj. Ajá. Su reloj o tu reloj. Uh -huh. 
Yes. Ahora, eh, Ariel. Ah, yes. It is their house or it's their house. Correct. It is their house or it's their house. De ellos. En la casa de ellos. Okay. It is their house. De ellos. Their house. Okay. Yes, the attendance. Okay. Okay. Questions? Dudas? Preguntas hasta aquí? No? No. Okay, so I'm going to, uh, let me see. Hola. Yes, hola, hola. Eh, con eso, esas oraciones que está diciendo usted, que están diciendo mis compañeros, disculpe, que está un poco perdida. Esas son uh, una de las formas, pero con, con el adjetivo posesivo. Yes. ¿O me equivoco? No, no se equivoca. Así Vaya. es. La, ¿Mande? Así es. Por ejemplo, uh, eh, como eran dos oraciones, entendí, entendido yo que estaban explicando a mis compañeros, uh -huh. donde, es, eh, donde habla sobre es she cars o al revés, un ejemplo, digamos, o sea que yo me equivoqué aquí. Eh, digamos. Eh, esta. Ah, uh, un ejemplo, it is her car. Uh -huh. Y, y, uh, y contractado. Correcto. O oh, permítame, permítame. El car. Ok. Gracias, entonces. Okay. Así okay. tomar un ejemplo para que lo pueda. Ajá. Para que no se confunda. Ejemplo. Ok. Para que no me confunda, sí. Gracias. Ok. So, oh. Ana Gladys Vanegas. Ana Gladys Vanegas. No? Okay. Araceli del Carmen Vigil. Araceli del Carmen Vigil. Okay. Ariel Ernesto Morales. Present. Yes, thank you. Carlos Alfredo Reyes. Present. Thank you. Carlos Ernesto Sarceño. Present, teacher. Thank you. Clarixa Maribel Ramos. Present. Thank you. Claudia María González. Present. Edwin Ernesto Aguilar. Present. Thank you. Elizabeth Joana Herrera. Present. Thank you. Erika Joana Aquino Hernández. Present. Thank you. Hector Alberto Castillo. Here I am. Very good. Okay, so Isela Yamilet de Morales. Present. Thank you. Jael Elizabeth. Cárcamo. Present. Thank you. Jonathan Azdrubal Herrera. Present, teacher. Thank you. Juan Antonio Alvarado Mejía. Present. Thank you. Luisa Tatiana Castillo González. Present. Thank you. Marina Elizabeth Alfaro Castro. Marina. Ok. Marvin Oswaldo Herrera Catota. Present. Thank you. Paola Melisa Fuentes Alvarado. Present teacher. Thank you. Rafael Antonio Vázquez Mejía. Present teacher. Okay, very good. Thank you. Okay, so let's continue. Okay, let's continue. So right now, let me just show my screen again. We have more explanation. Okay, más explicación. Okay, so we have Possessive adjectives de este lado. ¿Cómo se dice izquierda? Left. Left. And derecha? Right. 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 Yes. Para los que no saben cómo se escribe, left, izquierda. Right, derecha. So, ¿cómo puedo decir a su izquierda, a su derecha? Go ahead, right. Oh, ok. No exactly. Casi, Carlos, pero no así. Ok. So, para decir a su izquierda, on your left. A ah, su ok. Thank derecha, on your right. 
Okay. So on your left, you have possessive adjectives. And on your right, you have possessive nouns. Yes. Possessive adjectives and possessive nouns. So Paola, read possessive adjectives and Hector, read possessive nouns. Primero, Paola. Okay, teacher. Positive adjectives. I, mine, you, your, he, his, she, hers, it, this, yes. we, your, oh. they, sorry, are, we are, yeah. they, their, very good, Paula. Yes. Hector. Possessive nouns. Or, Possessive nouns. Our teacher's name. Pedro's address. Melissa and Dora's last name. Yes. Okay. So, possessive adjectives are the ones that we already covered. Son los que ya cubrimos, the possessive adjectives, okay? But we also have possessive nouns, okay? Fíjese bien, okay? ¿Qué son los possessive nouns? Los possessive nouns son aquellos con los que denotamos lo mismo pertenencia, pero esta vez tenemos que agregarle apostrophe and the letter S. A common mistake, un error común, a common mistake is this one. Eh, the computer of my mom. Y ahí estamos diciendo la computadora de mi mamá. But that is not correct. No está correcto. ¿Por qué? Porque para eso existen los possessive nouns. ¿Cómo podemos hacer esto correcto? The computer of my mom. My mom's computer. computer. Very good. My mom's computer. My mom's computer. Mire. Y se ve hasta más cortito y mejor. Okay. So. Ya no diga the computer of my mom, the computer of, of, my, uh, of my sister. No, ya no diga eso. Ya no diga of my. No, ahora haga el posesivo como está aquí. Si yo quiero decir eh, el libro de mi papá. El libro de mi papá. My father's book. My father's book. Book. Yes. Mm -hmm. My father's book. Si yo quiero decir el celular de Tatiana. Tatiana's cell phone. Tatiana's cell phone. Mire, Tatiana's cell phone. Muy bien. Very good. Now, ¿cómo se dice apóstrofe? Apóstrofe. Ok. Apóstrofe en S. Questions, preguntas, dudas. Teacher. Yes. Uh, this sentence um, exists a, a, a lot of examples in the, for example, Publicidad. Publicity. Oh, oh, publicity. Yeah. Uh, yes. Uh, for yeah. example, Alejandra Salón. Ah, something like yes. that. Yes, very good. Exactly. You have observed. This or like, a, or like a fool. Yes. Yes, that is true. Mm -hmm. That is true. So Carlos said, Carlos dijo que esto. Podemos verlo en la publicidad. Por ejemplo, Mariana's Salón. Right? 
Uh -huh. Lillian's Bakery. Okay. Uh -huh. Exactly. Okay. So right now we are going to work on teams. Vamos a trabajar en equipos, okay? En los breakout rooms. ¿Qué va a hacer? Fíjese bien lo que va a hacer. So, lo primero que va a hacer es que va a elaborar five sentences using possessive adjectives. Cinco oraciones utilizando adjetivos posesivos. Y luego, five sentences using possessive nouns. ¿Ok? Cinco y cinco. ¿Ok? En su cuadernito, cuando ya las haya terminado, bueno, en este momento voy a estar supervisándolos. Yo voy a ir preguntándoles. Y después venimos nuevamente a desarrollar algo nuevo. ¿Ok? So, do you have questions? Si me preguntas de lo que va a hacer. Mm, digamos, usamos la de adjective. Podrían ser casi las mismas para el now. Yes. Exactly. Y yes, sí puedo utilizar eh, las mismas, ¿ok? A modo que esté incorrecta, ¿verdad? Pero sí. Uh -huh. Ok. So, right now, vamos. And let's start. Hola. Hola, Rafael. ¿Le llegó la invitación o no? Sí, pero la, la, la tomé y no sé. Vale, permítame. Erika, ¿le llegó la invitación? Yeah. My teacher, my, my teacher, Chris. Name is. My teacher name is. You know, sería my sisters con S. Or no. Her name. Creo que. Oh, no. My sister yeah. name. Ah, sería S I S T I R eh, apostrophe S. Mm, ese es para el para los nouns. Uh -huh, para los nouns. Como sería sí. de la misma hora de la misma oración que tenemos que sacar el nouns. Uh -huh. Entonces sería my sister Telephone. yourself uh -huh. eh, por ejemplo my mi teléfono es una posesiva uh -huh. my cell phone is pink her dog is small your house is big their car is small. Do you have any question? Um, no, creo que no. Sería, quiero ver. Yo. Podríamos poner. Spine. 
Sí, ahí, ahí lo dio ella para... Ajá, para they is there. There. Ajá. Para... Uh, sería... Oh. It is their... Este... Balons. No, vea. El balón es de ellos. Los balones. Ajá. Uh -huh, sí. El balón de ellos. O ah, podrías bueno. usarlo con... It is his balón. El balón de él. Ajá. It is his balón. Uh -huh. Gracias. Bye. No se la escucha, señor. Yes. Ok. So remember that balón también se puede decir ball. Ah, ball. Uh -huh. It okay. is his ba ball. Correct, like that. It is ball. It is his ball. Yes. Y esta otra, it is his pencil también. Yes. Very good. Y, y yeah. este, my favorite singer is... Eminem, no, no se puede. Uh, no, porque ahí está diciendo my favorite singer is Eminem. Ahí no está utilizando adjetivo. Nada. Positivo. No. ¿Cómo sería para my? O sea, si, ah, it is... ok, my, ok, al principio. Ajá. Sí, está bien. Sí. Y quiero ver. It is her cell phone. Ok, yes, it is ok. Una, dos, tres, cuatro. Pucha, que me estoy, me falta una. <risa> ok. <risa> Gracias. Ok. Sí, Ariel. Ok, perfecto. Voy a decir. ¿Do you need help? ¿Oh? ¿Any question? Sí, un poquito en la utilizada de los procesos pues, nouns. De los procesos nouns, ok. Dígame, ¿cuál es la pregunta o la duda? Eh, se puede utilizar el my también los los, los que sirve adjective con los con los puede decir no por ejemplo como my my mom's my mom's name, name. yes sí. correct okay. yes Thanks. Uh -huh. se puede utilizar una combinación uh -huh. Lo ideal es que para el ejercicio creen oraciones, eh, por ejemplo, it is uh, his cell phone, right? It is their house. Una oración más completa, pero en ese caso puede también utilizar my mom's cell phone. Y está utilizando my y también el apóstrofe, la es. Mm -hmm. Mm -hmm. Thanks. Okay. The, the houses, the, the, the house, house, la casa de mi papá, que no lo se bien. Teacher, orientenos. <laughs> ok, do you have questions? Yes, tenemos. Teacher, estamos en una, ¿cómo se dice? Laguna mental. Ok. You are like in a, in a big, um, you are having yeah. some doubts. Some doubts. Doubt. Yes, you're having doubts. Ah. You are skeptical. <laughs> okay, skeptical. <laughs> okay. So, Skeptic. Yes. Eh, bye. ¿Cuál la es la casa pregunta? de mi papá? ¿Cómo digo, teacher? Bye. La casa. The de... house of. No. No. Eso es lo que eso es lo que no está correcto. Recuerde, okay. Por ejemplo, the house of my dad. Eso está incorrecto. Mm -hmm. ¿Sí? Ok. ¿Cómo sería lo correcto? My dad's. Ah, ok. My dad's house. Yes, my dad's house. Ok. Sería un sentence single position nouns. Uh -huh. Ahí dice la casa de mi papá. ¿verdad? Yes, la casa de mi papá. Ah, que de repente tiende a, a un poquito a confundirme. Uh -huh. 
Sí, eh, es como hacer el switch cuesta un poquito, pero aquí dice la casa de mi papá. Ajá. Eso recuerden, no. No, ¿sí? Ok. Uh -huh. Ok, sí, porque la primera oración que se viene es de House of My Dad, pero es, es bad. Correcto. Ajá, y por eso es que debemos de acordarnos que eso no. Pero... Teacher, ¿pero eso es válido en algún momento? ¿The House of My Dad o, o, o no? Definitivamente no, no. No, no es válido. Ah, ok. No, okay. no es válido. Pero como cabal, es como que traducimos, ¿verdad? Literalmente, entonces, por eso no es válido. Ajá. Uh -huh. Ah, ok. ¿Y puedo decir Dog's House? My Dog's House. Ajá. Así, My Dog's House, ¿verdad? la casa de mi perro. Sí, correcto. Ah, ok. My, my Dog's House. Ajá. Uh -huh. Ok. My dog's house. Yes. Ok. Thank you, Tish. Ok. Por la cosa que lo hagamos. Ok. Ok. Do you have any question? My. Tenemos duda en, 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 la, en la segunda. Con las nombres. Now. Possessive now. Okay. Okay. Possessive, possessive now. Possessive now. Solo, o sea, solo tenemos como un término, por ejemplo, my mom's house. My mom's house. Ajá. Ajá. Sí, está bien. Possessive now. It is correct, yes. Eh, otra pregunta, en esa de la Possessis Now, eh, un ejemplo, digamos, ahí puedes agarrar eh, diferente oración o las mismas que estaba formulando las oraciones de los, usando los posesivos, los activos posesivos. Mm, o uno it, toma una, digamos, un ejemplo. It is your choice. Es su, eh, es su elección, ok, su elección. Si quiere utilizar las mismas, puede utilizar las mismas. Si no, cambie. Ok, los cambio, ok. Y una, por ejemplo, ahí como son formas contractadas, sería my father, my father, books. Ah, no. Um, my father's book. Ajá, Ajá my father books. My father's. Ah, ya, ya contractado. El, el apóstrofe y la S, tendría que ser ¿Ah? my father's Ajá. book. Así. My father's. Book. Oh, Utilizando book. their teacher en eh, 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 Positive No. Positive No. Uh -huh. Por ejemplo, eh... ok, there. Um... Very mom's or name or is. el nombre or. de su mamá es, pero la mamá de ellos, ¿verdad? Como el nombre de la mamá de ellos, their mom is. Uh -huh. uh, their mom's name is. Ellos. Uh -huh. Está bien. Ellos son con con any other question con y mira hay una pregunta or en los no pronouns no pues no pronombres los nouns possessive eh, ahí vayamos perdón donde dice or or con sin Uh, ellos son primos. Ah, no, ellos son primos. They are. They are cousins. O sea, they are. Sí. Ajá, ahí en ese... Así lo, lo, lo pongo, pongo la oración. No, no le agrego el apóstrofe. Aquí cuando usted dice ellos son primos, ahí no está utilizando posesivo ni nada. Eso es una afirmación que Ajá. ellos son primos. Uh -huh. uh, y eso no, no está dentro de los pronombres posesivos. 
No. Nombres, no un posesivo. No. Ok. Ah. Y os, eh, permítame. Our teacher Otra, is pero, que, from Canada. Our, our teacher from Canada, teacher. Or, our teacher is from Canada. Yes, that is correct. Yes, that one Feliz is. Feliz cumpleaños. Happy birthday. <laughs> Thank you, Jonathan. Oh. Okay. Uh -huh. Or sería... uh -huh. Or Or No, permítame They teachers Nays Así, usando la apóstrofa They teachers Nays Ah, ok, so yes Aquí sería Their teachers They mm -hmm. teachers Nays Okay. Yes. The teacher name is is yes. Cinco las sino usando o posesivo. Okay. 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 Un okay. minuto y volvemos al salón principal, okay? Un minuto uh -huh. más y lo vuelvo a llamar. Okay. Yes. Okay. Okay. Okay, ready? Yes. Okay, very good. So I'm going to call you back. Give me one minute, okay? Give me one second. Okay. Paola, give me your examples. Paola. A hey, teacher. Uh, number one. My sister name is. Mm -hmm. My sister's name is. Mm -hmm. uh, number two. Tatiana is beautiful. Mm -hmm. uh, Tatiana's is beautiful hmm. and number three jonathan and marvin brothers are brothers okay and number four it is my hat it is my hat yes okay it is my hat. This is my hat. This is my hat. Okay. And number five is it is my pencil blue. Okay. It my pencil blue. Okay. It's, it's, De ahí sacamos las sí. de un solo note. Sí. Mm -hmm. Ya. Yeah. Okay. Veamos. Yeah. Okay, give me one second. I'm going to present this. Okay. okay. So, vamos a evaluar lo que crearon. Okay. Eh, okay, so me dijeron esta, luego this one. Okay. Después, eh, así, y después es bye. Yes. Ok. Bye. Veamos. Number one. Hay que evaluar en ese momento. ¿Está esto correcto o incorrecto? Uh, teacher. Eh, Elizabeth, we cannot hear you. Faltaría la number one, que my sister name is. Oh, my sister name is. Okay. Ah, yes. Okay. Bye. Very good. Okay. Tatiana is beautiful. Correct or incorrect? Estamos utilizando. Okay. Incorrect. 
Si estamos es utilizando, adjective. ajá, si estamos utilizando es... possessive adjectives, está incorrecto. Pero si estamos utilizando verbo to be, está correcto. Porque dice Tatiana is beautiful. Uh -huh. Ok, entonces ahí si estuviéramos utilizando verbo to be nada más, está correcto. Pero como la indicación era que teníamos que crear oraciones utilizando possessive adjectives o possessive nouns, en este caso no está correcta la número uno. ¿Cómo podía, podemos aquí como arreglarla para que esté correcto? Obviamente no vamos a poner lo mismo porque si ponemos lo mismo no tendría sentido nuestra oración. Her name is Tatiana. Tatiana. Ok, very good. Ok, so her name is Tatiana, dijeron por ahí. Her name is Tatiana. Tatiana. Eh, Jonathan dijo. Tatiana is my beautiful friend. Uh -huh. Mire, y aquí está utilizando possessive adjective. Her name is Tatiana or Tatiana is my beautiful friend. Uh -huh. Ahora, what about this one? Jonathan and Marvin are brothers, correct or incorrect? Uh -huh. Teacher, for me, it's incorrect. Why? Because um, um, don't say anything about possessive. Yes. Si estuviésemos hablando del verbo to be, estuviese correcto. Pero estamos hablando de los adjetivos posesivos o los possessive nouns. Sería como, he is my brother. Ok. He is they, my, are, they are my brothers. They are my brothers. They, I'm, they are my brothers. Ahí sí. Y está utilizando my. Aquí no hay ningún adjetivo posesivo, si se fija. Aquí podría decir, Jonathan y Marvin are my brothers. Okay. Ahí podría decir eso. Vaya. Ahora, it is my hat. This is my hat. Yes, correct. Very good. It is my pencil blue. It is my pencil blue. Ok. En este caso, poder, eh, vamos a darle vuelta. It is my blue pencil. It is my blue pencil. Pencil or Here. my pencil is blue. Uh -huh. It is their, their TV. It is their TV. See. Sí. Okay. Yes. Okay. And my sister name is, yes, correct. Okay. Remember, it is my blue pencil. Blue pencil. Dele vuelta. Blue pencil. Okay. Right. Very good. Okay. Veamos. Um, Jael Elizabeth. Yes, teacher. Yes, give us your examples. Um, man's dog is lonely. My dog is lovely, okay. No, no, man's dog. Hombre, hombre. Okay, man's dog, okay. Is lonely. Is lonely. Okay. Mm -hmm. My boss. 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 Boss office is big. My boss office is big. Okay. Uh, the princess dress is pink. The princess dress is pink. Okay. Stacy and Stevens car is old. Stacy and Steven. Steven. Car is, is old. Mm -hmm. That's it. Falta una, ¿verdad? Yes. And when? Again, my friend. Uh -huh. My friend. Uh, my friend. Gwen. Gwen. Mm -hmm. 
to his cousins, to his cousins' house. Yes. Okay. Now, vamos a calificar las oraciones que ellos formularon. Okay, so number one, correct or incorrect? Is dog teacher, man's dog. Man's dog. Okay. This one, the man's dog is lonely. El perro del hombre está solo. Pero en este caso no tendríamos que utilizar lonely. Tendríamos que utilizar alone. Lonely no cuál? es como solitario, teacher. Mm. What the difference about okay. alone and lonely? Yes. También podemos decir solitario, pero eh, depende de la idea depende de la idea en este caso ambas pueden estar eh, correctas pero la mejor aquí sería alón alón ahí tengo una duda teacher is yes. is the man's dog is alone and the man's dog is lonely ajá ¿Cuál es la duda? Eh, eh, el is está contractado ahora, Dimens, el hombre, el perro del hombre. Ajá, está. el perro del, del hombre. Que está doblemente con is, quiere decir. Ajá, yo aquí lo entiendo, ajá, mm, pero no, ¿verdad? No, porque si no, si aquí, si digamos que fuera una contracción, pero si pusiéramos the man is dog is alone, no. Aquí, ese es el apóstrofe y la, y la S de la posesión, no es del verbo to be. Ah, ok. okay. Uh -huh. ese, ese apóstrofe y S no es del verbo to be, ok. No es is. No, no es del verbo to be is. Oh, ok. Uh -huh. Es de la, es del... de la posesión. Possession. Uh, es el de. Ajá. Es el de Elba o, o algo así. Ajá, el, el perro del hombre. El uh -huh. perro del hombre. Ah, el hombre. Uh -huh. El hombre. Uh -huh. Ajá. Okay. okay. So, my boss, um, my boss, my boss office is big. Okay. The princess dress, the princess dress, dress is pink. Mm -hmm. Stacy and Steven Car is así tiene esta. La, eh, la Stevens con la apóstrofe ah, la okay. es. Okay. También allá en Princess. Ok, Princess. Tiene la apóstrofe y la es. Sí. Vaya, vaya, ya vamos a explicar algo. Pero ok, siguiendo, my friend went to his cousin's house. ¿Está correcto o incorrecto? Ajá. Está incorrecto porque lleva his. Para mí el his está de más. Ok. ¿Los demás? Ajá. Uh -huh. Puede repetir. Se graba un poquito. Yes. So, do you consider the last one is correct or incorrect? So, Carlos said, uh, Carlos Ernesto said it is incorrect. Valoración. The last one. La última. Uh -huh. The last one. La última. Uh -huh. Según lo que nos dijo para mí, 
decirte correcto. Ok. Porque... Pero esa va a una sola, ¿verdad? Yo creo que sería incorrecta. Ok. Bien, the last one, la última, está correcta. Está correcta. Ok. ¿Por qué está correcta? Mire, my friend went to his cousin's house. Ok. Mi amigo fue a la casa de su primo. Ah, ok, teacher. Ok. Uh -huh. so, sí, está correcto. Está correcto. Okay. Bye. Veamos uno más, ¿ok? Veamos uno más. Eh, Carlos Alfredo Reyes, your examples. Yo creo Lee, que ahí nos hemos confundido también en caso de algo con nosotros. Solo, eh, por ejemplo, eh, my house is beautiful. My house is Beautiful. Uh -huh. My glass is my glass car beautiful. My glass car. Yes. Is beautiful. Okay. Yeah. Okay. Y el otro es my iPhone is, is small. My iPhone. Uh -huh. Okay. Esa es la que yo escribí. Ah, ok. ¿Solo esa sí dice? De esas sí, de esas tres. De, la, de, de las otras. otras. Por ejemplo, aquí creo que nos confundimos nosotros con la compañera, porque uh -huh. siempre lo escribimos como my, my, my brothers. Is, iPhone is great. My brothers. iPhone is great. Yes. Uh -huh. Ok. De la misma manera le escribimos otras que dice My mom's is table. My mom's table. Otra es eh, My brother's book. My brother's book. Ok. Ajá, esa es lo que escribimos. Ok, so let's see. My house is beautiful. Correct or incorrect? Correct. Correct. Yes, it is correct. My glass car is beautiful. Mm. Ok, en ese caso, ¿cuál es la idea de my glass car is beautiful? ¿Cuál es la idea? El vidrio de mi carro. ¿Será? Quizás el vidrio de mi carro. O oh, my car is beautiful. Mi carro es bonito. Bonito. Ok. My car is beautiful. Sin ese glass. Ok. My iPhone is small. Correct. My brother's iPhone is gray. Correct. My mom's table. Correct. My brother's book. Correct. Ok. Perfecto. Very good. Ahora, ¿qué preguntas tienen? Porque veo que están algo como, algunos estamos como confundidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué preguntas tenemos? ¿Cuáles son las preguntas que tenemos? A ver. Recordemos, tenemos possessive adjectives. Okay? And we also have possessive nouns. Yeah? Sure. Mm -hmm. ¿Es posible que nos pudiera escribir dos ejemplos de manera práctica en, 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 las, en las otras? ¿Es Positions Now? Yes. Ahí yo creo que, que tengo yo la duda. Yo creo que lo que se ha confundido la mayoría es que han visto esta estructura. My brother's house. Entonces se han confundido porque han visto my y my también puede ir aquí. My... My computer, my computer is uh -huh. black. Entonces, quizás eso es lo que les ha confundido. Edwin. Sí, teacher. Eh, como dijimos, cinco oraciones de adjetivos, posesivos y pronos así, 
Entonces, yo los hice así y es cierto, es donde dice My Brother House, fue donde, donde me quedé perdido ahorita, donde uh -huh. todo eso, ¿verdad? Porque yo los hice normal. Here this is blue, this is our house, uh -huh. y I am your father, y this is my new room. Entonces, yo siento que yo lo hice simple y ya cuando vi que estaban estructurando esto, donde dice My Brother, poniéndole la S, porque ya, ya me quedé perdido. Y yo. eso no lo he visto. <risa> <risa> ok, so possessive adjectives and possessive nouns. Vaya. ¿Cuál es la diferencia? En este caso, si usted ve, no vamos a, a poner eh, el apóstrofe y la S. ¿Ok? Porque estoy diciendo mi computadora, mía, mi computadora es negra. Uh -huh. Si Entonces, yo quiero decir, bueno. ajá, my computer is black, positive adjective. Si yo quiero decir, su computadora es negra, de él, his computer is black. ¿Ok? Eh, okay, so yeah. his computer is black. 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 Ahora, si quiero decir la computadora de ella es eh, negra. Her computer is black. Okay. También podemos tener um, más ejemplos con my. My favorite color is. Y dice cuál es su color favorito. My favorite movie is. Y dice su película favorita, etc. ¿Sí? Ahora, fíjese bien. Y los possessive nouns son bien distintos. ¿Ok? Porque aquí puedo decir. Eh, que la computadora de Juan es negra, pero aquí yo estoy diciendo la computadora de Juan. Estoy dando un nombre. Estoy dando un nombre. Entonces digo, Juan's computer is black. Igual aquí, eh, my brother's house, es un nombre. Ok, so, si yo quiero decir, eh, la computadora de Juana. Ajá. La, la dirección de Edwin. Eh, ok. Edwin's address. Correct, Edwin's address. Sí. En este caso tiene nombres. Pone nombres. Igual cuando dice. Eh, ¿qué? His. Posins. House. His cousin's house. La casa de su sobrino. De él. Cuando usted ve his es porque es el sobrino de él. Posesión. ¿Mm? Si usted quiere decir, vaya, ahora, si usted quiere decir, por ejemplo, fíjense bien, si usted quiere decir eh, mi libro de matemáticas. Mi libro de matemáticas. ¿Cómo lo va a decir? My Maths Book. Matemáticas. Maths. Eh, mi... Mi cuarto es blanco. My bedroom 
is white. Y esos son adjetivos posesivos. Pero ahora si ya quiero decir yo con possessive nouns, por ejemplo, el cuarto de mis papás es blanco. Le agrego de mis papás es blanco. My parents bedroom is white. Teacher, para el caso de los pases y no, tiende a confundir porque en el español cambia la estructura. ¿o? Sí. Porque ya es, este, ya es diferente. ¿o? El, el cuarto, ¿cómo es que dice? My parents' bedroom is white. El cuarto de mis papás es blanco. ¿o? Yes. Ajá, tal vez el problema es en, en, en la estructura cuando uno sí. trata de traducir. De, deja de traducirlo. Sí, es cierto. Es como distinto, es cierto, es distinto. Y por eso es que tendemos a hacer eso, de uh, el cuarto de mis papás es blanco. My parents' uh, room, ¿cómo lo diría con es blanco? Sin, este, sin esta estructura. The bedroom of my mom or the bedroom of my parents. Así sería como lo diríamos, si no supieran uh -huh. eso, ¿verdad? Si diríamos, the bedroom of my parents is white. Eso es lo que diríamos si no, si no sabemos que en realidad eso no es correcto. Pero eso es incorrecto, ¿verdad? Ajá, esto, esto, esto es incorrecto, pero lo que sucede es que a veces así lo aprendemos. Entonces, cuando queremos cambiarlo porque nos enseñan que eso es lo correcto, es donde no sabemos por qué. Siempre hemos venido diciendo Así, esa estructura. Uh -huh, ok. Ajá, entonces eso no está correcto. ¿Okay? Si usted solía decir, the bedroom of my parents is white, the computer of my mom, the, the house of my teacher, the class of my brother. Teacher. Está incorrecto. Y, y, y el gringo entiende o, o, o se confunde. Por no, decir él, 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 él le comprende. Él le comprende, oh. pero, ajá, pero en realidad no es como él lo vaya a decir, porque cuando él le diga algo, no le va a decir, the bedroom of my parents is white. Le va a decir, okay. my parents' uh, bedroom is white. Ok. Ajá. Correcto. Pero ahora que usted ya sabe, tiene que cambiar eso. ¿verdad? Y para los que no sabían, pues ya saben que se comete ese tipo de errores. Porque es más fácil para nosotros tradu traducirlo, porque aquí es traducido del español al inglés. The bedroom of my parents is white. La recámara de mis papás es blanca. Traducido literalmente. Teacher, ¿qué recomienda? Hacer varios ejercicios. Yes. Escribirlos, escribirlos, Ajá. pronunciar. Escribirlos, 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 escribirlos. Para que se nos cambie la estructura en nuestra uh -huh. mente. Yes, para que se les cambie todo eso. Empiece como con diferentes cosas, por ejemplo, eh, la cama de mi mamá, la cocina de mi mamá, el radio de mi mamá. Utilice como la misma estructura unas cinco veces y después cambia. La computadora de mi hermano, la recámara de mi hermano, el reloj de mi hermano, el celular de mi hermano, la botella con agua de mi hermano. Así, y vaya haciéndolas. Teacher, una de las cosas que veo que podemos tener como el, el clip ahí es que siempre se refiere a un sujeto, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh. En cambio, la otra es uh, su de, de, de. O sea, lleva, lleva, para diferenciar, debe de llevar un sujeto. Ajá. Y es el que se le conoce como el noun. Uh -huh. Correcto. Un sujeto. Un noun. Clarice. Hola, buenas noches, Liz, que me había, se, se me había quedado girando un poquito la rodita que estaba lento, se me había desconectado. Ese, con respecto a lo que usted está comentando ahorita, esas son para las oh, pues, de las oraciones que dijo que, te, que estábamos form, formando con los compañeros. Yes. Hace mucho. Yes, that is correct. Ok, uh, bueno. Uh -huh. Gracias, entonces. Sigue. Solo eso quería saber. Y okay. esas oraciones que usted estaba diciendo en español, este traducirlas en... 
en inglés para que uno las ponga en práctica. Yes. Aplicándoles el, el, ajá, los okay. adjetivos posesivos y lo que es el, el possessive now también. Yes. Ajá. Ok. Sorry. Gra okay. Gracias. Ok. Do you have any question? Any other question? ¿Alguna otra pregunta a alguien que no le quede claro esto? Teacher, I can say uh, our town's name. Our time name. Our, our town the, the, name is. The pueblo. Uh, yes. uh, el nombre del pueblo. Es así. Yes. Our town. Our town's name. Yes. Okay. Okay. Thank you. All right. Our town's name is. Indica y possession, que es su pueblo. Right. Okay. Yes. Y puedo decir el pueblo o. Oh, oh. El pueblo uh, is. Our, our town's name Sacacoyo. Yes. Our okay. town's name is Sacacoyo. Is. Ah, our, town, our town's name is Sacacoyo. Mm -hmm. Yes. Okay. Okay. Thank you. Mm -hmm. Okay. Any other question? ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? ¿Alguien que diga no, teacher? Yo no le entiendo. Teacher, solo corríjame. Yes. Eh, yo había escrito los pronombres posesivos, pero en esta forma de This uh -huh. one is, is meaning. Meaning. Ah, the, mine. This one is mine. Ajá, uh -huh, it's mine. Uh -huh. eh, tendría que ver, digamos, unido phone is y solo agregar la S con la pleca en, en, en phone. This phone is my mine. Okay. Eh, okay. So, estos, el, el mine, pero es mine. Estos son los possessive. Eh, possessive pronouns. Esos son los pronombres uh, posesivos. Ese, esos son otros. Mm. Ah. Ah, pues, no, 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 no entra en lo mismo <risas> no entra en el mismo tema ok, no entra en el mismo ah, tema pero todo va conectado porque en realidad también utilizamos esto ah, ok, sí, porque yo de esa forma lo he dicho this ticket is hurt ajá, sí, usted lo ha hecho bien pero si hubiésemos utilizado el possessive pronoun mm. ah, pues sí Ajá. Eso estaba perdido. Ajá. Ya okay, está. Gracias. Ok. Vaya. Creo que mañana vamos a hacer un repaso de esto, pero con más ejercicios. Ok. Para que usted vaya viendo eh, cuál es la estructura. Más que todo lo vamos a hacer del possessive noun y el possessive adjective de estos dos, porque si incluimos esto, se va a confundir bastante. Ahorita, ¿verdad? Eh, Clarix. Perdón, con las oraciones, este, sobre lo que eran las cinco oraciones usando posesivo, le puedo dar algún que sea una o dos para que me las pueda revisar. Okay. Ahorita. Sí. Yes. Vaya, eh, vaya. Y tengo una que dice, this is her house. This is her house. This is house. her house. Ajá. Yes. Y, está bien. Ok, y la otra es, this is her, this is their cars. This is their... This is their car. Their car, yes. Ajá. Y la otra con pronombre um, posesit now, eh, yo le había puesto Carlos, Carlos is postman. Así abreviado con el pronombre, con el, con el, post, el lo que usted nos estaba comentando, que teníamos que agregarle el apóstrofe. Yes. Carlos. Uh, Carlos Boxman. Carlos es un cartero. No sé si lo hice bien. En eso de los posesis now usando las la oraciones. No, aquí diría, aquí no diría Carlos. Carlos no. no, aquí no diría Carlos. Carlos es, es un, un cartero. Carlos es. Aquí dice. No, ajá, no, en inglés. Carlos Box, Boxman. Carlos Boxman. 
No, aquí dice... O oh, me equivoco. Sí, aquí dice el cartero de Carlos. Ajá. O sea que al revés. No al revés. En ese caso, oh, ajá, Carlos ajá. Is, a, is... Carlos is postman. Is a postman sería la oración correcta, pero eso no... Ajá. Aquí no tiene a, a ningún adjetivo posesivo. Ahí Carlos es... is a postman. Así lo, así lo he escrito aquí. Carlos, el apóstrofe... Ese boxman. Ah, sí. Está bien así. Así está bien. No, así está no? incorrecto. ¿Cómo? Aquí está, aquí está incorrecto. Ajá. Elimine, Ajá. ¿Cómo es entonces? ¿Cómo? Elimínelo. Elimínele el, el apóstrofe y la S. Ok. Ajá. Ok. Ahí está correcto. Si lo tiene así, como lo, ahí, lo tengo yo, está correcto. Pero... Carlos Boxman, nada más. Dictándole la apóstrofe y la S. Ok, usted lo tiene así, Clarisa. Ah. ¿Está viendo mi pantalla? Sí, 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 espérame. Ah. No, no, no veo nada. Vaya, vea mi pantalla, Clarisa. Ajá. ¿Ahora sí la ve? Mm, no, veo negro aquí, usted. Negro veo. Vaya. Eh, y el chat lo puede ver. Ok, sí, ahí sí. Bye. Usted la tiene así. ¿Le llegó? Sí, Carlos, no. Yo lo tengo con Carlos, is, pero con el apóstrofe. Is a Poxman, ya con el apóstrofe. Sí, Escríbale. yo ahí lo, lo tengo. Ah, lo voy a escribir, permítame. Lo tengo así, Carlos... Uh -huh. es, es Carlos. Sí, sure. yes. ¿Qué tan cierto que el español es más difícil que el inglés? Yes, it is more difficult. Really? Ah, ok. Sí. Muy difícil, es más difícil que el inglés, es cierto. Ah, ok. Yes. En inglés lo tenemos. Eh, como, Carlos es a Poxman. Como ah, es a Poxman. Es por las tortillas, se las dejo ahorita. Se me olvidó, traer algunas monedas. Okay. Este Elimínele la A, Clarixa. La A la elimino. Yes. La A de, de dónde? De, de la oración. Oh. Ah, la donde es. De la oración. Carlos, ah, ok. Entonces sería así. Carlos, eh, apóstrofe, eh, apox. Uh -huh, correcto. ¿Así? Sí. Ajá. Sí. Yes. Sí. Ah, bueno, ok. Y hoy oh, lo tengo a otra que decía their teachers name is. Yes. Sí. Ok. Yes, my father's books. My father's books. Yes. Ok. Ok. Esas son las pronouns. No, posesivos nouns. Yes, possessive nouns. Possessive, possessive nouns. Ajá. Uh -huh. Ok. Very okay. good. Yes. Ok, ok, so let's move and again, attendance, ok. Ana Gladys Vanegas, Araceli del Carmen Vigil González, Ariel Ernesto Morales, Present. Carlos Alfredo Reyes, Present. Carlos Ernesto Sarceño, Present, teacher. Thank you, Clarixa Maribel, Present. Thank you, Claudia María González, Present. Thank you, Edwin Ernesto Aguilar. Present. Thank you, Elizabeth Joana Herrera Catota. Present. Erika Joana Aquino Hernández. Present. Thank you, Héctor Alberto Castillo. Here I am. Thank you, Isela Yamilet. 
Present. Thank you. Hail Elizabeth. Hail. Thank you. Jonathan Herrera. Present. Thank you. Juan Antonio Alvarado. Present. Thank you. Luisa Tatiana Castillo González. Luisa. Present. Thank you. Marina Elizabeth Alfaro Castro. Marvin Oswaldo Herrera. Present. Thank you. Paola Melissa Fuentes. Present teacher. Thank you. And Rafael Antonio Vázquez Mejía. Rafael. No. Okay, very good. So let's move. Okay, so let's see. Fill in the blanks below to complete the sentences and we are going to use the words in the above box. Okay, number one, where is? Our class Your classroom. Your classroom, okay. Where is our classroom? Donde está nuestro? Our oh. classroom. We can't find it. Nosotros no lo podemos encontrar. Where is our classroom? ¿Dónde está nuestro? De nosotros. We can't. No podemos encontrarlo. Susan is. Susan, is that? It. Mm. Her. Her pen on the table. Okay, so. Fíjese bien cómo es Susan. ¿Es tuyo ese lapicero? Is your, is that your is pen, that on the table? pen on the table? Uh -huh. Correct. Is that your pen on the table? Usted le está preguntando a Susan. Susan. Es como que dijera, Susan, es tu lapicero. El que está ahí en la mesa. So, Susan, is that your pen on the table. Number three. What is your name? What is your name? What is your name? What is your name? My name is Thomas. Mm -hmm. Very good. Okay. Right. Let's move. Right. Ahora sí, veamos. Más ejercicios, positive adjectives. Number one. Number one. She is from Russia. Her name is Svetlana. Yes, Svetlana. Okay. So she's from Russia. Ro Russia. Russia. Her name is Svetlana. Two. I'm Japanese. My parents are from. Japan. Very good. Mm -hmm. Excellent. Number three. He isn't he from, is China. from China. From China. Your family is from Vietnam. Yes. Uh, well, no. He isn't from China. So he isn't from China. He isn't. Uh -huh. From China. From China. The uh -huh. China walk. <laughs> no, okay. China. So he is in from China, okay? He is okay, in from okay. China. Okay. ¿Cuál es el adjetivo posesivo que va aquí? His family is from Vietnam. Vietnam. His family is from Vietnam. Very good. So he is in from China. Le está diciendo, él no es de China. De China. Ajá. Uh -huh. Su familia es de Vietnam. Yes. His family. Sus. Porque his estamos family hablando de... is from. His family is from Vietnam. Vietnam. Ah, es el, el, su, el su de él, ¿verdad, teacher? Yes, su de él. Porque estamos okay. hablando de. Sería, okay. sería entonces el his. His, his yes. family is from Vietnam. Yes, correct. His. Porque es su de él. Correct. Mm -hmm. Number four. You are from you Italy. Are from Italy. Okay. My name is Mario. Italy. You are from Italy. My name is Mario. My name is Mario. You are from Italy. 
You are from Italy. 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 Yes. Italy. 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 My name. Uh -huh. Italy. Italy. Yes. Uh, my from. Uh, you are from Italy. My name is Mario. Or yes. your, your name is Mario. Uh -huh. Your name is my Mario. My name is Mario. Number five. Uh, they, they are from Greece. 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 They are from Greece. Greece. Mm. Their name are my name are Costas and Kimis. And Kimis. Okay. Mm -hmm. Yes. Their names are Costas and Kimis. My Kimis. name is Costas and Kimis. Their. Their names. Their. There. Are in this. Yeah. Number six. Number six. We are. We are English. English. Our parents Our. are from London. Our parents, parents are from London. Parents are from London. Our. Our. Our parents are from London. Our. Our. Our parents are from London. Our. Our. Our parents are from London. Okay. Um, they. Yeah. In, la, in la six. Number six. We are English and they are. They are. No, our. Our. Nosotros, nuestros. Nuestros padres son de London. Our parents are from London. Our. Mm -hmm. Our. Yes. Uh -huh. Okay. 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 Okay, guys. Let's move. Okay. Let's move. And now let's practice. Okay. Vamos a practicar otra vez. Okay. Esta vez quiero que se vaya al diálogo, al diálogo, ¿ok? Al diálogo. Lo mismo, con su compañero, ¿ok? Con su compañero. Uno va a ser Anita, and the other one is going to be Carlo. Uno va a ser Anita y el otro va a ser Carlo. Y después cambia. El que fue Carlo es Anita, y Anita va a ser Carlo. ¿Ok? Paola. Teacher, ya actualizó la clase en el calendario. Yes. Yes. Ah, pues ya revisaré otra vez porque no me apareció al principio. Ah, ok. Ahorita reviso. Sí, thank you. Ok. ¿Ya revisaron los demás? Tal vez. Yeah. Ajá, tal vez. Sí, no sí le apareció. Sí, ya apareció. Ok. Vaya, okay. entonces vaya y los que no la tienen abierta, abran. Ok. Abran. Ok, so aquí vamos. Vamos a generar nuevamente los equipos, ok. Eh, ok. Hasta aquí, y hasta acá me lo arreglaron. Menos mal. Ya hice las tres. Ah, ya, voy con, ya voy al día. Ay, sí. Sí. Sí, solo empieza? quiero buscar. Solo quiero buscar eh, la ah, clase. La que clase. Te... No la tenía. Es que sí la tenía, pero creo que no estaba actualizada. Porque sí. Pero... Ajá, quiero ver, vamos a ver. Porque a mí sí me aparece. La respuesta. Ah, ok, ok, ok. Ok, what is your name? My name is Carlos. I'm from Italy. Nice to meet you, Carlos. I am Anita. Welcome to our English class. Who are they? They are students. What are their, their names? 
Their names are Pablo and Maria. How old is Pablo? I think he is about 30. And where is Maria from? She is from Spain. Uh, her, hometown, her hometown is Madrid. And who is the man? Is the man? Is the man? The man. He's, he's her English teacher. His name is John. Eh, la pronunciación, la pronunciación es eh, men o man, men, 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 eh, hombre, man, man, men, men, uh -huh. o, o men, 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 Welcome to our English class. Who are who are they? They are students. Yes. Okay. What is your name? And my name is Carlos. I am from Italy. Nice to meet you, Carlos. I am Anita. Welcome to our English class. How are they? They are students. Mm, what are what, ah, what are their names? Mm -hmm. Their names are Pablo and Maria. How old is Pablo? I think he is about 30 years. Uh, and where is Maria from? He is from Spain. Here Hometown is in Madrid. And how is that man? He is her English teacher. His name is John. I... What is your name? Como el ventilador. Ay, sí. Ya. Escuchando. Ya. Ahora sí. Yes. Ok, empezó lo que me mandó. Si quieres, empiezo tú. Hector, what about your partner? I don't know, teacher. Ok. So let's practice together. You are Anita and I'm Carlos. Okay. Uh, what is your name? My name is Carlo. I'm from Italy. Nice to meet you, Carlo. I'm Anita. Welcome to our English class. Who are they? They are students. And what are their names? Their names are Pablo and Maria. And how old is Pablo? I think he is about uh, 30. And where is Maria from? She is from Spain. Her hometown is Madrid. Madrid. Okay. And... Who is that man? His her English teacher. His name is John. Okay, now you are a Carlo and a Manita, okay? What yeah. is your name? My name is Carlo. I'm from Italy. Nice to meet you, Carlo. I'm Anita. Welcome to our English class. Uh, who are they? They are students. What are what are their names? Their names are Pablo and Maria. How old is Pablo? Is Pablo? I think he is about thirty. And where is Maria from? 
she is from Spain. Her hometown is Madrid. And who is that man? He's her English teacher. His name is John. Yeah. <laughs> okay. Get the practical, more practical, yeah. Uh -huh. Hay de repetirlo, 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 repetirlo. Hasta que le suelte la lengua uno. Yes, correct. <risa> that is the key. Esa es la clave. Yo, yo creo que la compañera, pues, iba a ver el, el enlace, no tenía abierta la clase y se le salió. Ah, ¿con quién se salió? A Clarisa, ajá. ¿eh? <risa> ah, ok. Bye. <risa> Ok, pero yo lo voy a llamar a la sesión principal, ok? Give me one second. De acuerdo. Yes. Clarixa. Okay. Buenas noches, mi teacher. Estoy cargando esto. Sí. Ok, eh, Jael, Jael, en Elisa. Buenas noches. Ok, so Jael en, en Elizabeth, ok. Jael, you are Anita Elizabeth Carlo. What is your name? My name is Carlo, I'm from Italy. Nice to meet you, Carlo. I'm Anita. Welcome to our English class. And Sería. Who? How do you say who? Who? Who are they? They are students. What are their names? Their names are Pablo and Maria. How old is Pablo? I think he is about thirty. And um, where is Maria from? She's from Spain. Her home, home to me is Madrid. Um, who is the man? He's her English teacher. His name is John. Yes. Okay, Edwin, Anita, Carlos Alfredo, Carlos. Edwin. Hola, hola. Edwin, you are Anita. En eh, Carlos Alfredo, okay. Carlos. Soy el primero ahí. What is your name? My name is Carlos. I am from Italy. Nice to meet you, Carlos. I am Annette. Welcome who are, to her English class. Who are they? They are students. What are they nice? They are nice are Pablo and Maria. Who the host is Pablo? I think he is about 30. And where is Mary from? She is from Spain. Here, here, Harmer with Madrid. And who is Stan man? He is her English teacher. He is nice, John. Okay. okay. Repeat after me, Edwin, and say hometown. Eh, eh, eh. Hometown. <laughs> no Repeat después de mí. Repeat after me. Hometown. 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 Yeah. Hometown. Mm -hmm. Correct. Hometown. Hometown. Yes. Teacher, Hometown is the center of the city or the pueblo. Hometown is Madrid. Yes. Hometown is Madrid. Mm -hmm. Yes. Su lugar de residencia. Su hometown. Mm -hmm. Yes. Okay. So, volunteers. Voluntario para decir el, el, um, el role play. Me, teacher. Carlos Ernesto Sarceño. Pero, yes. Yes. Hector. Okay. So, 
Ok, primero Héctor y Carlos Ernesto Sarceño. Luego Clarita con la siguiente persona que va a ofrecerse. Okay. Go. Héctor, you are Anita, Héctor, and Carlos. Okay. Your What is your name? My name is Carlo. I'm from Italy. Nice to meet you, Carlo. I'm Anita. Welcome to our English class. Who are they? They are students. What are their names? Their names are Pablo and Maria. How old is Pablo? I think he is about 13. And uh, where is Maria from? She is from Spain. Her hometown is Madrid. And who is that a man? He's her English teacher. His name is John. Okay, repeat after Thank me you. and say Teddy. 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 <laughs> Now repeat after me and say Spain. 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 Yeah. Spain. Yes. Yeah. Spain. Spain. Okay. Uh, one volunteer. Uno más, Clarissa. And who? Uh -huh. Okay. Erika. Okay. Clarissa. Okay. 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 Anita. Carlos. Erika. What's your your name? My name is Carlo. I'm from Italy. Okay. Nice to meet you, Carlo. I am Anit. Welcome to our English class. Who are they? They are students. What are their names? Uh, they names are Pablo and Maria. How old is Pablo? I think he is about uh, 13. And what is Maria from? She is from Spain. Her house town, Madrid. And who Houston. is that man? He is her English teacher. His name is John. Yes. Very good. Okay. okay. Somebody okay. else. Thank you, Clarissa. And thank you, Erika. Okay. Uh, somebody else that wants to practice. La última parejita. Ajá. Uh -huh. eh, okay, Marvin and Isela. Marvin and Isela. Marvin, you are Carlo. Carlo. And Isela, you are Anita. Okay. Isela. <coughs> What? What is your name? My name is Carlos. I am from Italy. Nice to meet you, Carlos and Anita. Welcome to our English class. How are they? They are students. What are their names? Their names are Pablo and Maria. How old is Pablo? I think he is about 30. And where is Maria from? She is from Spain. Here, hometown is Madrid. And how is Hadman? He is here, English teacher. His name is John. Okay, thank you. Now, Recuerde que España se pronuncia Spain. Spain. Y este pronombre, ese posesivo, se pronuncia her. Her. Con e, her. Y esto, hair. W -H -O, W-H-O, who. Con J. I who. and who. Who. And who is that man. Who is that man. Who is that? Who is that man? Yes. 
Okay. okay, guys. Very good. So, we are going to stop right here. Okay, vamos a, a dejar la clase hasta aquí. Eh, ¿Quién le toca el feedback? Veamos. Le toca el feedback a Carlos Ernesto Sarceños Vid. Okay, so, please stay. Usted se queda, Carlos. Okay. Sí, que no es, no es mañana para mí. No, today. Today. Ah, ok. Today. Vale, los demás, ok. Eh, I'll see you back tomorrow. Lo veo el día de mañana. Okay. Have Adiós. a good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night. Good bye. Good bye. Good bye. Good bye. Good bye. Good night. Good bye. Okay. Um, Hello, Carlos. <laughs> okay, so how are you? How do you feel, Carlos? Nice teacher, uh, because I learning every day. Okay. Specifically with your in, in this class. Okay. Okay. Uh, okay. Uh, Clarixa, we already finished. Ya terminamos, Clarixa. Okay, se puede retirar. Yes. Okay. So, Carlos. I'm, I'm happy that you are learning and actually that you feel good, okay? I think that that is something very important for us, right? That you feel in that way. So I would like to ask you, how do you feel with the classes, with the dynamic of the classes? Do you have any question about any topic? Um, what about the platform? Mm -hmm. Have you had any inconvenience, any problem with the platform? Ha tenido problemas con la plataforma? No, 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 teacher. Eh, realmente, el, el, bueno, lo que oímos ahora, eh, pues lo voy a reforzar, ¿no? Porque es, es como, como lo que le decía, ¿no? Cuando uno traduce al español, yes. y usted lo vio, pues los demás compañeros como que reforzaron la duda, ¿no? Y eh, con la plataforma o está sea, súper bien, o sea, para mí es, solo es cuestión de actitud, ¿no? Okay. Es una cuestión ya más de uno. Pero sí, eh, eh, acabar lo que, lo que usted ponía al principio de la, de la clase, ¿no? Lo de los goals. Yes. Ajá, que tiene que ser un goal city. Yes. City of a compelling future. Mm -hmm. Eso realmente, ¿no? Ponerle mm -hmm. más ganas. Yes, that is true. Eso está muy excelente que piense de esa manera, que al final es de actitud, ¿verdad? Depende de cómo claro. se vean las cosas. Excelente. Ahora, Carlos, cuénteme para qué está aprendiendo el idioma. Okay, ¿Cuál es su objetivo? Quiero saber su meta. Eh, para mí es como... Siento que, que, que culturalmente estamos como muy cerrados. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es como abrirse. Para mí es como, como abrirme un poquito más a, a, a otros sectores de la sociedad. Uh -huh. Es decir, a veces uno se bloquea con el idioma, ¿no? La uh -huh. idea es viajar. Eh, tener más oportunidades. Uh -huh. eh, bueno, ¿por qué no ganar un poco más? ¿no? Yes. Esa es la idea, ¿no? Y uh -huh. culturizarse, ¿verdad? Eh, uh -huh. Como romper esas cadenas de, de obstáculos que lo tienen a uno amarrado. ¿no? Uh -huh. Sí, es cierto. Y, uh -huh. ok, ¿en su trabajo utiliza el idioma inglés o no? Fíjese que no, pero yo tengo tres meses de estar ahí. Pero eh, si mi jefe me lo firmó es por algo, ¿no? <risa> Ajá, o sea, lo que pasa es que también hay un área de ventas. Eh, entiendo que en algún momento, eh, bueno, hoy estaba escuchando de, de los que estaban ahí que, que fueron a Suiza a comprar un equipo uh -huh. hace un par de años, entonces, y fue mi jefe, ¿verdad? Entonces, de repente se me ocurrió, bueno, si yo sé inglés, yo puedo podría ubicarlo a mi jefe, por decir algo, ¿no? Uh -huh. eh, leer algunas especificaciones técnicas si están en inglés, uh -huh. eh, leerle, digamos, o guiarlo, eh, llegando al aeropuerto, yendo hacia el hotel, o sea, uh -huh. cómo ubicarse, ¿no? O sea, la idea es como, 
ambientarse en el inglés para poder este, llegar a un, a un, de un punto A al B sin tanto problema. Uh -huh. Yes, ok, very good. So, sí, en ese caso, pues, eh, básicamente, su objetivo es aprenderlo, ¿verdad? Porque creo que le gusta, se nota que le gusta bastante el idioma. Sí, ¿Qué? lo que pasa es que no, no, de repente me metí porque eh, quería exigirme un poquito, ¿no? Y, y, ¿Sí? y lo que pasa es que no tenía como la constancia de, a mí me gusta escuchar, digamos, en inglés, pues, pero de repente un día sí, dejo otros dos días no, y el otro sí, entonces no tengo como una constancia. Entonces ya con eso es como que usted dice, no hay permiso. Entonces, eso significa que, que o aprende, sí, eso que, aprendemos. Que, que forzarse un poquito más, ok. Exacto, así es. Uh -huh. Esa es la idea. ¿no? Ok, perfecto. Sí, mire, en realidad, eh, pues el feedback que, que yo le puedo dar hasta este momento y por lo que yo he visto, ¿verdad, Carlos? Es que usted tiene... Eh, esa motivación de aprender, ¿ok? Y es okay. muy, pero muy bueno que usted pregunte. Sí, sí de repente ¿verdad? me salgo a veces de, de un poquito de, yo digo, ¿Sí? quizás la teacher. No, para <risa> nada. Gallar, ¿no? no, para nada. En Ajá. este caso, eh, eso es súper bueno que usted pregunte, porque uno así aprende. Ajá, ¿sí? correcto. Ajá. Sí. Es cierto que a veces, eh, tal vez, usted siente, esto no, no es nada que ver con lo que está hablando la teacher, ¿verdad? Pero, en realidad es espontáneo, ¿verdad? Entonces eh, no es algo que le vaya a decir yo, no, mire eso, no, ¿verdad? Uh -huh, Así que simplemente claro. lo que le puedo decir es eh, la respuesta o le puedo decir, ok, se lo voy a explicar más a fondo eh, el día de mañana, ¿verdad? O cualquier otra información, pero nunca le voy a decir no, eso no, ¿verdad? Uh -huh. eh, bien, pero eso es una de las observaciones que yo tengo que es muy buena que pregunte, porque no se okay. queda con la duda, ¿ok? Entonces, lo otro que también es muy participativo, ¿verdad? Entonces, Carlos, eso es muy bueno también que usted participe bastante. Ok, okay. thank you. Um, the other thing that I would like to ask you is, básicamente que cuando usted esté con, en los salones, quiero que empiece a hablar en inglés. Quiero escuchar hablándolo más en inglés. Desde que usted llega al salón, hi, uh -huh. hello, how are you? What are we going to do? Ok, si usted ya tiene el vocabulario, para poder más? tener una, una conversación pequeñita, uh -huh. o palabras o frases, hágalo con su ¿Con los compañeros. Sí. Ah, ok. Hágalo, porque así ellos se esforzan también y dicen, ok, Carlos me está hablando a mí en inglés, entonces yo también. Fíjese que en un par de, de sesiones a, a, me preguntaban, mire, usted puede, ¿verdad? Yo no le digo, yo estoy igual aprendiendo, no, pero ahí se ve que usted participa y que ve que. Sí. Pues sí, le digo, yo, realmente es la, la, la gana. Pues, de aprender, no, no, sí, entonces eso es básicamente, eh, algunos pues dicen, ¿verdad? Carlos está más avanzado que mí, ¿verdad? Pero en realidad es que usted es más participativo, que no tiene el miedo a participar. ¿okay? Fíjese que, que, que igual, pues como, como bueno, no está clarizado. No. Me identifico mucho con ella realmente, o sea, es decir, eh, a veces que pregunta mucho o a veces, ahí me imagino que hay mucha gente que, que, que por miedo no pregunta, o sea, sí. o sea, hay muchas cosas en las cuales sí me, me han pasado pues, y, y, y hasta ahora de viejo, pues, bueno, me considero ya <ríe> un poquito ya entrado en años donde uno dice, hey, o sea, no pasa nada, pues, no pasa y, nada. O sea, eso es para el bien de uno, ¿no? Y, y en alguna ocasión, pues, se perdió alguna oportunidad por, por saber inglés. Ah, no, no, entonces no quiere dejar ir algo, algo así, pues. Exacto. ¿Verdad? No, pero en realidad eh, es súper bueno su desempeño hasta el momento. Ha sido muy bueno. Yo, pues, okay, le, le invito you. a que continúe con la misma actitud, con las mismas ganas, con el mismo desempeño todos los días que estemos en las clases. ¿verdad? Que siempre okay. vengan con esa actitud, porque en realidad esa es la actitud que todos deberíamos de tener, ¿verdad? Teacher, yo le escribí ayer, wish you a great birthday, feel it with joy and love. Ah, yes. Loved ones. Yes, ok. Eh, yo, o sea, yo le quería poner algo como diferente, pues, más allá de happy birthday. Ok, yes, y estuvo muy bonito. La verdad que yo dije, <risa> veamos quién escribió, dije yo. 
Entonces, ah. la estructura fue muy buena, ¿verdad? Entonces, está súper bien porque así usted va adquiriendo más y más. Mire, y más. hice un copy-paste, pero, pero, o sea, lo traducí, estaba como viendo cuál le iba a poner, ¿no? Ajá. Pero se aprende. Uh -huh. Ajá, exacto. más frases. Exactamente. Correcto. Así. Uh -huh. así que le, le aconsejo que siga y continúe así. ¿Ok? Ok, ok. Está bien. Okay. Pues vamos a poner... Eh, un poquito más de nuestra parte y tratar de incentivar a los demás pues, en lo que pueda pues tratar un poquito más de hablar inglés con ellos ok Carlos, perfecto, bien ¿tiene alguna pregunta, alguna duda antes de retirarnos? Um, creo que no teacher creo que no, eh, ¿cuándo es el examen? Eh, el examen final el examen eh, final final del módulo sería, ¿verdad? El módulo, sí, hay un examen final, pero es siempre en la plataforma. Ah, ok. Estaba viendo que la plataforma le da como chance a uno de que te equivocaste, tienes un, un error y lo corregí, ¿verdad? Correcto. Es más okay. que todo que usted practique, ¿verdad? Y que vaya haciendo todos los ejercicios. Ajá. Ah, ok. Recuerde que si usted tiene preguntas o dudas, siempre me las puede hacer a mí, ¿verdad? Uh -huh, ok, sí. está bien. Bye. Entonces, eso es básicamente pues, lo que quería conversar con usted. De igual manera, si adelante queda eh, tiempo, ¿verdad? Podemos volver a conversar y si tiene alguna duda de algún tema, ahí se la podemos solventar. ¿Ok? Ah, ok. Está bien, teacher. Muy amable. Ok. So, Carlos, I hope you have a good night. Ok. Ok. Good night, right. teacher. Good night. Bye bye. ¿Cómo le digo que descanse? Oh, rest. Have a good rest. Ok. Pero el rest. Eh, 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 se me ocurre el, el RIP, R-I-P, con el rest de descansar en la cama yes. o en el sofá. Es lo mismo. O sea, el RIP, no. rest in peace. No, no, no. no. Rest in peace <risa> es cuando ya usted ya está. Ya, bueno, ya pasó, ¿verdad? Ya, yeah, dead. Ajá, you are dead. You are so, dead. But uh, rest es descansar. Pero depende del contexto. ¿verdad? Have a good rest. Um, sí, cuando ya usted se va a dormir, básicamente. Ah, ok. O sea, es, es, es como obvio, pues. O sea, yes. Que se no a... no le puedo decir rest in peace. O sea, o sea, se entiende que es un término. When you are dead. O Ajá. una leyenda en una cruz. O something like that. Ajá. Sí, ¿verdad? Yes. No es como parte de una plática. Hey, rest in peace. O sea. No, no. That is not, ok. No. Ok, sorry. No, don't worry, ok. Ok, Carlos. Es okay. un ejemplo. Yes, ok. So, see you tomorrow, ok. See you Good tomorrow. Night. Thank you. Good night. Good night. Bye. Okay. Bye bye.